ஹலோ சில்ட்ரன் இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் செவனில் செவன் நம்பர் லெவன் பார்க்க போகிறோம் சிவமணி இஸ் அட்டெண்டிங் அண்ட் இன்டர்வியூ ஃபார் அ ஜாப் அந்த கம்பெனி கேவ் டூ ஆஃபர்ஸ் டு ஹிம் ஸோ சிவமணின்றவன் வந்து என்ன பண்ணுவான் ஒரு ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறான் அந்த கம்பெனி வந்து ரெண்டு ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க உன்னோட சேலரி பேக்கேஜ் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா வேறு மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க எது மாதிரி வேணுமோ உனக்கு உன்னோட சாய்ஸ் படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃபர் என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஆஃபர் ஏ வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டு ஸ்டார்ட் வித் ஃபாலோட் பை ஏ கேரண்டிட் ஆனுவல் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபார் த ஃபஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ ஸ்டார்டிங் சேலரி வந்து உனக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்டாக நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆனுவல் இன்க்ரீஸ் வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு ஸோ இந்த மாதிரியும் நீ எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா ஆஃபர் பி கூட சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஃபர் பி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டு ஸ்டார்ட் வித் ஃபாலோட் பை ஏ கேரண்டிட் ஆனுவல் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஃபார் த ஃபஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ ஸ்டார்டிங் சேலரி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட்ல நீ ஸ்டார்ட் பண்ணினா உனக்கு இன்க்ரீஸ் வந்து த்ரீ பர்சன்டேஜாக இருக்கும் ஆனுவல் இன்க்ரீஸ் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் வந்து த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து கம்மியாக இருந்ததுன்னா இன்க்ரிமெண்ட் வந்து உனக்கு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் ஸ்டார்டிங் வந்து டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்டாக இருந்ததுன்னா இன்க்ரிமெண்ட் வந்து த்ரீ பர்சன்டேஜாக இருக்கும் ஸோ எந்த ஆஃபர் உனக்கு வேணுமோ அதை நீ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாட் இஸ் இயர் சேலரி இந்த ஃபோர்த் இயர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஆஃபர்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஸோ ஃபோர்த் இயரில் இவனோட சேலரி வந்து என்னவாக இருக்கும் ஏ ஆஃபர் எடுத்தால் என்னவாக இருக்கும் பி ஆஃபர் எடுத்தால் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ ஆஃபர் ஏயில் ஸ்டார்டிங் சேலரி வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருந்தது இல்லையா ஸ்டார்டிங் சேலரி வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாகவே அவனுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கிடச்சிருக்கு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ இப்போது அவனுக்கு செகண்ட் இயரில் இன்க்ரிமெண்ட்டோடு சேர்ந்து எவ்வளோ சேலரி கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ செகண்ட் இயரில் சேலரி வந்து எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் அந்த இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ எவ்வளோ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ இல்லையா ஸோ சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம காமனாக எடுத்தோம்னா காமனாக எடுத்துட்டோம் ரெண்டு டேர்ம்லேயுமே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இது இது வந்து ஒரு டம் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது ஒரு டம் ஸோ இப்போ இதில் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் காமனாக எடுத்தோம்னா இதில் எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் இந்த இதில் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் காமனாக எடுத்ததுக்கப்புறம் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இருக்கு இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ இப்போ இது வந்து ஃப்ராக்ஷன் அடிஷனில் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ இதை ஒன் பை ஒன்னு வச்சுட்டோன்னா எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா ஹண்ட்ரட் தான் இதோட எல்சிஎம் ஸோ இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணணும் டினாமினேட்டர் ரெண்டும் சேமாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஹண்ட்ரட் வர மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணணும் ஸோ நியூமரேட்டரி இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணுறோம் இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கனால இன்டூ ஒன் பண்ணாலே போதும் ஸோ ஒன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரெண்டு டெசிமல் பாயிண்ட்டை மூவ் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஸோ எண்டிங்கில் ஜீரோஸ் இருக்கும்போது நம்மளோட மல்டிபிகேஷன் பிகம்ஸ் ஈஸி ஸோ நாலு ஜீரோஸ் இருக்குது நாலு ஜீரோஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ஒன் டூ ஜீரோஸ் ஆர் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் எஸ் ஒன் டூ ஒன் சார் டூ இப்போ நமக்கு டெசிமல் மல்டிபிகேஷன் இல்லையா ஸோ டெசிமல் நம் டெசிமல் நம்பர்ஸ் வந்து ரெண்டு டெசிமல் நம்பர் இருக்குது ஸோ ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு பிஃபோராக டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்கணும் ஸோ ஒன் டூ இங்கே டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சோம்னா இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் இருக்கிற ஜீரோஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் அவனோட சேலரி இந்த செகண்ட் இயர் ஓகே இப்போ தேர்ட் இயர் சேலரி நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா ஸோ தேர்ட் இயர் சேலரி வந்து இந்த வேல்யூ கூட சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்
நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி எழுதிக்கிறோம் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடை நான் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன் இதை சால்வ் பண்ணும் போது தான் நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடச்சதுன்றதுனால நான் இதை மாதிரி எழுதிக்கேன் இன்டு இந்த வேல்யூவை அப்படியே எழுதியிருக்கேன் இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் வந்து டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை ஆகிருக்கு இல்லையா ஸோ ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு ஒரு ஜியோமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயரில் வந்து சேலரி வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்டாக இருந்தது செகண்ட் இயரில் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட்னு இருந்தது ஸோ அடுத்து தேர்ட் இயரில் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் வந்து மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை ஆகி ஆகி என்னோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் இல்லையா ஸோ ஜாம் ஸோ ஒரு ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷனில் சேம் வேல்யூவால் மல்டிப்ளை ஆகும் இல்லை சேம் வேல்யூவால் டிவைட் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதே போல் இதில் வந்து ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ அதுதான் இதில் காமன் ரேஷியோ இது வந்து டி இது டி இது டி த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜாமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் இருக்கும்போது நம்மளால் வந்து டிஎன்த் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா ஸோ ஒரு ஜென்ரல் டேர்ம் ஜியோமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷனோட டிஎன்த் டேர்மோட ரூல் தெரியும் இல்லையா நமக்கு ஏ இன்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதை வச்சு நம்ம டி ஃபோர் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ ஃபோர்த் இயரில் அதோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த ரேஷியோவில் இந்த இந்த ஜிபியில் ஏங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆர் ஆர் அப்படிங்கிறது காமன் ரேஷியோ இல்லையா எதால் மல்டிப்ளை ஆகிருக்கு ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ அதுதான் நம்மளோட ஆர் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் இதில் என்னன்னு சொல்லும் போது நம்ம ஃபோர்த் டேர்ம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏவோட வேல்யூ வந்து டூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் ஆரோட வேல்யூ பவர் n மைனஸ் ஒன் ஸோ என் வந்து ஆர் இல்லையா ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு இதுக்கு வந்து நம்ம எல்சிஎம் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணோன்னா டினாமினேட்டர் ஹண்ட்ரட் வரணும் இல்லையா ஸோ இதை வந்து ஹண்ட்ரட் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நியூமரேட்டரையும் ஹண்ட்ரட் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இது வந்து ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குது இல்லையா டினாமினேட்டர் ஸோ ஒன் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணாலே போதும் ஸோ சிக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் எஸ் த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் கியூப் ஸோ திஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் த ஹோல் கியூப் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஒன் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ்னு கிடைக்கிது ஸோ இது ரெண்டே இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ இதுதான் வந்து ஆஃபர் ஏயில் ஃபோர்த் இயரில் அவனுக்கு கிடச்ச சேலரி இப்போ ஆஃபர் பியில் ஃபர்ஸ்ட் இயர் சேலரி வந்து டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் வந்து த்ரீ பர்சன்டேஜ்னு சொன்னாங்க ஸோ இப்போ செகண்ட் இயரில் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது செகண்ட் இயர் சேலரி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் திஸ் அதோட இன்க்ரிமெண்ட் வந்து த்ரீ பர்சன்டேஜ் இல்லையா ஸோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் திஸ் வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ரெண்டு டேர்மில் இருந்து காமனாக எடுத்துகிட்டோம்னா ரெண்டு இதுலேயுமே டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் வந்து எதுவுமே இல்லைனா ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் இதில் வந்து த்ரீ பை ஹண்ட்ரட்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து செகண்ட் இயரோட சேலரி இப்போ அடுத்து வந்து தேர்ட் இயருக்கு திரும்பவும் ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா போன எக்ஸாம்லேயே தேர்ட் இயர் சேலரி வந்து திஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடச்சது இல்லையா அதே போல் தான் இப்போ இதுலேயும் கிடைக்க போகுது இப்போ தேர்ட் இயர் சேலரி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இங்
gp form a irukku so nth term tn is equal to a into r power n minus 1 so adha vechi nama t4 kandupidikka porom ipo idhula a oda value vandu a is equal to 22000 first term ratio common ratio vandu 1 plus 3 by 100 so 1 plus 3 by 100 so ipo idha vechi nama t4 kandupidikka porom a vandu 22000 into r oda value vandu 1 plus 3 by 100 whole power n minus 1 is 4 minus 1 so this is equal to 22000 into ipo inge vandu lcm method la edukanum illaya so 100 dhaan idoda lcm idha vandu 100 ala multiply pananum so numerator ay 100 ala multiply pannum bodu 100 plus idhu vandu 100 dhaan irukku illaya so 1 ala multiply pannale podum plus 3 the whole power 4 minus 1 is 3 so this is equal to 22000 into 103 by 100 the whole cube so this is equal to 22000 into idu vand decimal point back la move pannum 1.03 the whole cube so this is equal to 22000 into So this is equal to 22,000 into 1.03 the whole cube. The value is 1.092727. So this is equal to 24,039.994. 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 ஸோ ஆஃபர் ஏல ஃபோர்த் இயர் சேலரி வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டின்னு கிடச்சிது ஆஃபர் பியில் ஃபோர்த் இயர் சேலரி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில